，香港 ETF 开始交易后将对盘面造成什么影响？如果你对这个问题感兴趣，请随我看下去。我们可以看到近期 ETF 的流入呢，美国 ETF 的流入啊，是在不断的下降。你可以发现最近呢，我们流入的数量急剧的下滑。那我相信这也是为什么比特币会在同样的位置震荡这么久一段时间最主要的原因。那么各位可以发现呢，尤其我们这三天呢、啊，都在连续的净流出，而且最近呢，净流出的天数啊，还有数量呢，都在急剧的增加。你可以发现我们在过往呢看不到这种状况。那我认为呢，从这个图表我们可以辨别出，我认为 ETF 的第一波热潮已经过了。你可以发现啊，我们当时 ETF 开始交易过后呢，当时每天都有源源不断的资金流入到比特币现货 ETF 当中。但是现在呢，这个热情完全消退了，而且看起来这并不像是短期的、短期的事件影响了，而是第一波的热潮真的已经过了。但我相信这不会是常态，只要我们接下来呢又有话题又有热度 ，ETF 还会再继续流入的。那其实 ETF 的影响呢是非常长远的、哦，只不过我们不得不承认，第一波的热潮呢真的已经过了。那我们可以再来看到另外一组数据。那么我们都知道，贝莱德呢是比特币现货 ETF 最大的、最大的啊发行商。你可以发现哦，其实我们如果观察数据呢，自从比特币现货 ETF 在美国上市以来的这七十一天呢、啊，直到四月二十四号，贝莱德都是不断的在净流入的。虽然说我们前面有有时候总的来说净流入或净流出，但是贝莱德都是净流入的。因为我们都知道，其实有非常多的量呢，是从灰度转移到贝莱德身上。那其实我们也就在四月二十五号的时候，其实也就是几天前呢，连贝莱德都没有净流入了。那我认为这绝对是警讯了、啊，因为连最大的它都没有净流入，就表示呢，这些流出它是真实的流出，而不是啊、哦、左手倒右手而导致的流出，这两者是完全不同的。那其实美国的现货 ETF 第一波的热潮过了，我们可以期待下一波，因为我们都知道，在四月二十四号的时候呢，香港批准了比特币还有以太坊现货 ETF 的交易。那我们即将在四月三十号的时候，也就是在几天过后呢，香港的比特币还有以太坊现货 ETF 就会正式在香港首次交易。那我认为，这是我们接下来市场上呢非常重要的事件。四月三十号是我们的星期二，那我们可以观察一下市场的变化。而且呢，其实香港跟美国有一个非常不一样的地方啊，就是香港它过的和我们是一样的时间，都是东八区啊，也就是我们会在我们工作的时间、正常的时间段看到 ETF 去影响比特币价格的变化。但是美国呢，我们总是在半夜。每次就是半夜才有波动啊，这我相信是最大的不同啊。那还有体量上又距离的，美国这些 ETF 的发行商呢，都是在全世界上面的佼佼者，做这种啊基金的啊信托的佼佼者，那他们的资金体量一定是要比香港大的。不过我们可以观察一下啊，就比特币、以太坊现货 ETF 的热度，在香港。能有多大的资金流量，能占到美国的多少比例？所以我认为四月三十号是非常重要的一天呢。那你可以看到呢，再来大家重视的就是交易手续费啊 ，fees。那这个 BPS 是什么意思呢？就是 basis points， 也就是基点的意思哦。我们都知道啊，尤其熟悉这个呃美国政策的、啊，或者说有在做外汇的朋友，肯定是知道的。这个 BPS 呢 ，basis points 啊，它的意思就是。万分之一，也就是零点零一趴。那三十 basis points， 三十 BPS 是多少呢？其实就是百分之零点三，也就是千分之三了。那千分之三的手续费，对于比特币 ETF 来说，或者说相对于美国的 ETF 来说，有没有优势呢？其实是有的。我们来观察一下啊、哦，我们来看到这个表格呢，最右边呢、啊，它统计了所有美国的 ETF 的。手续费是多少啊？那当然，灰度是最贵的。这也可以解释为什么它在不断的流出
比较大的两家，贝莱德还有富达，手续费都是收在千分之二点五。那其实跟香港的千分之三呢，基本上相差不多、哦。所以有没有可能灰度的这些资金也有可能哦，就就近的流入到香港？那其实香港的手续费呢，跟美国这些大的 ETF 其实也是可以竞争的，并不是说有劣势。那我们再来观察一下、哦。四月三十号当天，比特币会发生什么变化呢？我认为历史是最好的老师。当我们想知道 ETF 第一次交易的时候，首交的时候会发生什么变化啊？其实我们可以直接观察上一次在美国发生的状况。那我们就回到日线呢、啊，回到当时比特币现货 ETF 在美国批准的当天，大家还记得吗？当天我们大家都守着电脑，在二零二四年的一月十号，一个。划时代的事件发生了，就是美国通过了比特币现货 ETF， 而且一次通过了全部。那我们来看一下啊、哦，我们把当天呢先做个标记， 1月10号 ETF 通过 ，ETF 呃批准。那其实批准的当天呢，出乎所有人的意料，当天比特币是并没有发生什么很大的波动的，应该说。消息发下来的当下，并没有很大的波动，反而是我们要到了第一次交易的时候，我们才发生了很大的波动。不知道大家还记不记得，我们当时的下跌呢，就是从一月十一号开始下跌的。那一月十一号呢，也是 ETF 首次的交易日。那我们再来这个位置呢，做一下时间标记。一月十一号 ，ETF，ETF ETF, 首交。第一次交易，那其实 ETF 如果可以交易的话呢，对市场的影响跟之前是不一样的，因为之前都没有办法在 ETF 上面交易。那其实灰度公司会有这么多资金的流出呢，其实完全是在意料之内啊，只不过会有多大的影响就不清楚了。那我们可以看到产生了那那么大的影响啊。那我们再来看到现在，其实我们在四月二十四号当天呢就已经通过了。为了防止混淆呢，我们就把我们的时间线呢也拉到我们四月二十四号的当下。好，批准。不过这里呢是香港的 ETF 哦，所以不一样哦。香港的 ETF， 那是四月二十四号。好 ，OK。那我们即将在四月三十号的时候，四月三十号。我们会香港 ETF 第一次交易，那其实价格的波动呢，都是出现在第一次交易的时候，而不是批准的时候。批准的时候呢，哦，对盘面造成的影响呢，其实是有限的。但是第一次交易呢，那么 ETF 啊，香港新的 ETF， 它的流动性就会跟整个市场混合。我们来看一下啊、哦，当天是四月三十号，香港 ETF 首交。那我们可以期待一下当天会有什么变化。我认为批准没有什么波动是很正常的。有些人可能会认为说，哦，当天四月二十四号的时候就已经没有波动了，那是不是代表香港 ETF 对市场不会造成影响呢？我认为绝对不是的，因为我们都知道美国的 ETF 对市场造成的翻天覆地的变化，但是在批准的当天呢，也是没有产生波动的。直到我们一月十一号第一次进行交易的时候。比特币的盘面才因为 ETF 产生的波动，所以我认为首次交易呢是非常非常关键的。我们可以得知非常多数据，还有盘面的变化。那我们就一起期待当天吧。如果你也想把握这些交易机会的话，那么非常欢迎大家可以点击影片下方的 Buy Bit 链接。现在只要 KYC 入金100美金，就送你30美金的现金。现金哦，就是可以 TB 的。你质押五百美金三天就可以拿到三十六点五美金的现金，一样可以提币。好，非常欢迎各位可以使用下方的链接，我认为这两个活动都非常非常优惠。那如果你觉得这支影片对你有帮助的话，欢迎你帮我点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持，真的非常非常感谢各位，拜拜。